Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kara kavak yani latince adıyla Populus nigra, Söğütgiller yani Salicacea familyasının bir alt kolu olan kavak cinsine ait bir ağaçtır. Ana vatanı Avrupa, Orta ve Güneybatı Asya olan kara kavağın bilinen 3 ya da 4 alt türü vardır. Ülkemizde de İç Anadolu ve Batı Anadolu bölgelerinde doğal olarak yetiştiği dere ve ırmak kıyılarında ve çit ağacı olarak kullanıldığı kırsal alanlarda görülür. Dere yataklarının kurutulmasıyla varlığı tehlikeye giren ağaç türlerinden biri de ne yazık ki kara kabaktır. Kara kabak 30 ile 50 yıl arasında ideal boyutlarına ulaşan ve 150 veya 300 yıl kadar yaşayabilen bir ağaçtır. Nemli topraklarda yetişmeyi seven kara kabağın topraktaki ağır metalleri temizleme özelliğinin ötürü ekolojik bir önemi de vardır. Beyaz renkli odunu çok sağlam olmadığından palet, meyve kasısı, kibrit ve sıkıştırılmış odun yapımında veya ormacılıkta kullanılır. Özellikle sulak alanlarda yılda 1 ile 2 metre arasında büyüyerek 20 veya 30 metre boyuna ulaşır ve 1,5 ile 2 metre arasında bir çap oluşturur. Fakat güçlü rüzgarlara dayanıklı bir ağaç değildir. Hatta yılda 15 veya 20 santim kadar uzayan çam türleriyle kıyaslandığında oldukça dayanıksızdır. Kara kavu, soluk gri gövdesinden, dişli ve sivri uçlu yapraklarından, kırmızı ve yapışkan tomurcuklarından tanıyabilirsiniz. Bu yapışkan tomurcuklardan elde edilen bir kremin deri iltihaplanmalarını ve hemoroide iyileştirdiği bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Kara kavuğun erkek ve dişi çiçekleri ise ayrı ağaçlarda bulunur. Tırtıla benzeyen bu kızıl renkli çiçeklere İngilizler catkin yani eski dilde kedi yavrusu anlamına gelen bir isim vermişler. Çünkü bu çiçekleri yavru kedileri minik ve sevimli kuyruklarına benzetmişlerdir. Nisan ayında tırtıla benzeyen çiçeklerini oluşturan kara kavak, Haziran'da pamuk su tohumlarını saçmaya başlar. Bu pamuk su materyal Kuzey Amerika'da yastık içi ve yalıtım malzemesi olarak kullanıldığından kara kabağı orada pamuk ağacı derler. Genel olarak kara kavakların dağınık ve geniş yumurta biçimli bir taç oluşturduğu görülse de İtalika alt türünün taç görünümü sütun biçimine sahiptir. Kara kavak tohumlarının haricinde kök sürgünlerinden de yetiştirilebilir. Kara kavağın mitolojik öyküsü ise şöyledir. Güneş tanrısının afacan oğlu Phaeton, günlerden bir gün babası Helios'un her gün güneşin gökyüzünde bir uçtan doğup öteki uçtan batmasını sağlayan güneş arabasını kaçırır. Bu karakter bildiğiniz at arabası olan Phaeton'a ismini verendir. Bu babadan gizli araba kaçırma işi günümüzde de duymaya pek alışık olduğunuz bir hikayedir ki genellikle bu hikayelerin sonu iyi bitmez bilirsiniz. Phaeton babasının atlarını gerektiği gibi kontrol etmeyi beceremeyince ve güneş gökyüzünde bir futbol topu gibi bir o yana bir bu yana savrulup durunca Tanrılar Tanrısı Zeus öfkeden küplere binmiş. Meşhur yıldırımlarından birini fırlatarak arabayı durdurmuş ama yıldırım Phaeton'a da isabet etmiş. Phaeton gökyüzünden Eridanos ırmağına düşüp ölmüş. Phaeton'un güzeller güzeli kız kardeşleri olan Heliatlar erkek kardeşlerinin ölümüne öyle üzülmüşler ki ırmağın kıyısında üzüntüden beti benzis olan bu kızcağızlar kara kabağa, gözyaşları ise amber taşına dönüşmüş. Söylendiğine göre Eridanos, amber taşının bol bulunduğu bir Kuzey Avrupa ırmağı olabilirmiş. Öte yandan Atina metrosunun kazı çalışmaları sırasında adı Eridanos olan çok eski kurumuş bir ırmak yatağı da bulunmuş. Kavakla ilgili bir başka efsaneye göre ise Prenses Driope, perilerden şarkı söyleyip dans etmeyi öğrenmiş. Böylece Tanrı Apollon'un da ilgisini çekmiş. Ona yaklaşmak için bir kaplumbağa kılığına giren Tanrı, kızla birlikte olmayı başarmış ve Amphisos adında bir de oğulları olmuş. Fakat bir gün periler Driope'yi aralarına alarak kaçırmış ve o günden sonra da onu bir daha gören olmamış. Fakat kızın kaçırıldığı yerden kavak ağaçları yükselmiş. Başka bir efsaneye göre ise Driope ırmak kıyısında dolaşırken bir lotus çiçeğini koparmış. Tam onu koklamak için burnuna götürürken çiçeğin sapından ayaklarına kan damladığını fark etmiş. Meğer kopardığı basit bir çiçek değilmiş. Bu lotus aslında bir su perisiymiş. Periler arkadaşlarını öldüren Driope'yi cezalandırmaya karar vermişler ve Driope birden ayaklarından toprağa kök sağlamaya başlamış. Driope çığlıklarını duyup imdadına yetişenlere kucağındaki oğlunu emanet ederken şöyle demiş. Bu başıma geleni herkese anlatın. Anlatın ki hiç unutulmasın. Sakın ola hiçbir çiçeği dalından koparmaya kalkmayın yoksa benim gibi bunun bedelini ağır ödersiniz. Ve bunları dedikten sonra bir kavağa dönüşmüş. Yani koskoca güneş tanrısı Apollon'un eşi olmak bile onu bu durumdan kurtaramamış. Kelt mitolojisine yer edinen titrek kabak yani Populus Tremoloides ise tıpkı bu hikayelerdeki gibi gerçekleşmesi kaçınılmaz bir ölüme simgelermiş. Bu yazıyı yazarken dedemin çit ağacı olarak gittiği benim de yazları aralarına salıncak kurup 
gölgesinde çocukluk arkadaşlarım olan Milliyet Kardeş dergilerini okudum ama bugün artık yakacak oduna dönüşmüş olan kara kavakları anımsadım. Belki bu arada siz de Sivas'ta bir kavak ağacı gibi yakılan merhum şair Metin Altıok'un kavakları andığı o hüzünlü mısralarını hatırlamışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.